ተጋሪዎች ጉባኤ ላይ ተገለጸው የገብዞ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲሲ የብረቱን ፕሬዝዳንትነት ቦታ ለደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ለቃም አፍሪካ ጦርነትና ግጭት ነፃ የሆነች አፍሪካ ለመፍጠር ከፖለቲካ ቁርጠኝነት ባለፈ በኢኮኖሚው መስክን በስፋት ሊሰራ እንደሚገባን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ዛፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ ከውጪ ሶማሊያ የምታከናውነውን ቀጣይ ምርጫ በተመለከተ ላሚሶምና ለሲቪል ማህበራት ገለጻ ተደረገላቸው ተነስልን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሳቱን ዜና ይዘንቀርብናል ከዜናዎቹ ጋር ጌታቸው ይዘው ነኝ አብራችሁን ቆዩ አፍሪካ አህጉር የግጭት ቀጠና እንዲሆን የውክልና ጦርነት የሚያካሂዱ ሀገራትን ማስቆም እንደሚገባ ተገለጸም ዛሬ በተጀመረው 33ኛው የአፍሪካ ህብረት የመረሽ ጉባኤ ላይ ዘላቂ ድርገትን ለማምጣት የሀገራት መሪዎች ቁርጠኝነት እንደሚያስፈልግ ተገልጿል በተለይም ተጋቡ ተጨማሪ ያላት በ33ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በአህጉሩ ካሉ ሀገራት መሪዎች ውስጥ አሉ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች እየተሳተፉበት ይገኛል በጉባኤው መክፈቻ ንግግር ያደረጉት የህብረቱ ሊቀ መንበር አብዱል ፈታል ሲሲ ንግግራቸውን ይጀምሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን እንኳን ደስ ያሉት በማለት ነው ብሩህ ወደፊትን ለመላው አፍሪካን ፈልጋለን በማለት ያስከተሉታል ሲሲ በሊቀ መንበርነት ቆይታቸው ስለጋጠማቸው ፈታኝ አሃጉራዊ ሁነቶች አንስቷል። ፈተናዎች ነበሩብን በተለይ በሳል ቀጠና ባለው ግጭት እንዲሁም አክራሪነትና ሽብርተኝነት በመላ አሃጉር በመስፋፋቱ ነገር ግን የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን መፍታት በሚለው መር ነገሮችን ለማስተካከልና ለማሻሻል ስንሰራ ቆይተናል። አፍሪካውያን መሪዎች ትክሻቸው ላይ ተጣሎን ሐላፊነት በታማኝነትና ቆርጠኝነት ካልተወጡ አህጉሩን ወደ ዘላቂ ድገት ማሻገር እንደማይቻልም አልሲስ ያመላክተዋል ዘላቂ የሆነ ድገትን ለማምጣት የሥራ ድል ለመፍጠር አፍሪካን ባለ ማቀፍ የኢንቨስትመንት ካርታው ስለማስገባት አፍሪካውያንን ከተፈጠሩ ሀብታቸው ተጠቃሚ ለማድረግ የሚደረገው ጥረት በግልጽ እናገራለሁ ካለን አንተ ትብብር በራስ መተማመንና ድጋፍ ውጤታማ አይሆንም አሁን እንደምቹ መዳረሻ ያስቀመጠውን አራተኛውን የኢንዱስትሪ አብዮት አፍሪካውያን በስራና ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ሊጠቀሙበት ይገባል ያሉት ደግሞ የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲር ራማፉሳ ናቸው አፍሪካ ኢዝ ሪች ኢን ናቹራል ሪሶርሰስ አፍሪካ በተፈጠሩ ሀብታም ናት አሁን ከዚያ ተጨማሪ ግን በታሪክ በተማረ የሰው ኃይል በባህል በሰባዊነት በሰው ኃይል ሀብታም ናት በዚህ ዘመን እንደመኖራችንም በሁሉም በኩል ሐላፊነትን ተሸክመናል ሀብታችን ድህነታችን እንዳልሆነ መባረካችን መረገም እንዳልሆነ ስጦታችን ውድቀታችን እንዳልሆነ የማረጋጋት ሐላፊነት ተሸክመናል አህጉሩ የግጭት ቀጠና ሆኖ እንዲቀጥል የውክልና ጦርነት የሚያካሂዱ ሀገራትን ማስቆም ላይ የህብረቱ ሀገራት በጋራ መስራት እንዳለባቸውም ራማፉሳ አስባዋል we as africans must to end conflict እኛ አፍሪካውያን ግጭትና ሽብርተኝነት ማስቆም አለብን በሳል ቀጠና ካለው ግጭት በተጨማሪ በአፍሪካ ቀንድና በደቡብ አፍሪካ ችግሩ እየተስፋፋ ነው አፍሪካ የግጭት ቀጣና ሆና እንድትቀጥል የውክልና ጦርነት የሚያካሂዱ ከሀገሩ ውጭ ያሉ ሀገራትንም በጋራ ማስቆም አለብን በጉባኤው የቀድሞው የአፍሪካ ህብረት ሊቀ መንበር አብዱል ፈታል ሲሲ ሊቀ መንበርነታቸውን ለሲር ራማፉስ አስረክበዋል የህብረቱ ኮሚሽነር ሙሳፋቂ መሐመድም መልክታቸውን ኔልሰን ማንዴላን በመውሳት ለተመራጩ ሊቀ መንበር አስተላልፏል ኤክሰለንሲ አይ አሽር ዩ ኦን ማይ ፉል ሰፖርት አረጋግጥ ለውታለሁ 
ሙሉ ድጋፍ ይከርሱ ጋር ነው የማዲባ መንፈስ በዚህ የማንዲላ አዳራሽ ያያየን ነው ስሪል አንተ የአፍሪካውያን ትግል ጠበቃ ነህ ታውቃለ አፍሪካ ምሪት ፈልጋለች ካንተ ጥሩ መስራትን ፈልጋለሁ ይያለህ ነው ነገን በሚቀጥለው የመሪዎቹ ጉባኤ የተላዩ ሀግራት መሪዎች መልክት እንደሚያስተላልፉ ይጠበቃል ከጦርነትና ግጭት ነጻ የሆነች አፍሪካ ለመፍጠር ከፖለቲካ ቁርጠኝነት ባለፈም በኢኮኖሚው መስክም በርካታ ስራዎች እንደሚጠበቁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ገለጹ በአፍሪካ ህብረት 33ኛ የብሬዎች ጉባኤ የተለያዩ ዓለም አቀፍ መሪዎች ተገኝቷል ፋሲካ ያለው በ33ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ከህብረቱ አባል ሀገራት በተጨማሪ የተለያዩ የዓለም ሀገራት መሪዎች ተገኝቷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ህብረቱ በዚህ ዓመት ያያዘው የጥይት ድምጽ የማይስም አባታን አፍሪካ የመፍጠር መሪ ሐሳብ በአጉሪቱ ግጭትና ጦርነትን ከማስቆም ያለፈ ሐሳብን ያዘ ነው ብለዋል ዋና ጻፊው የኢኮኖሚ መረጋጋትን መፍጠርና ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችል ስራ የሚጠይቅ እንደሆነ በጉባኤው ለተናግሯል ለዚህም የተባበሩት ተመንክስታ ድርጅት ይህን ለማሳካት ለሚደረጉ ጥረቶች ሙሉ ድጋፍ ይሰጣል ብለዋል የአፍሪካ ችግሮች በራሳቸው በአፍሪካውያን ነው ሊፈቱ የሚችሉት የዚህ ጥረት ውጤት ደግሞ በጋራ ትብብርና በመጣው ለውጥ ማየት ይችላል በአጉሪቱ እየተስተዋሉ ላሉ ችግሮች የሚያስፈልገው ፖለቲካዊ ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚያዊ መፍትሄም ጭምር ነው የጦርነት ቀጠና የሆኑ ሀገራት ከዚህ ሁኔታ ለማስወጣት በአፍሪካ ህብረትና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት መካከል የሚኖሩ ጠንካራ ትብብር ያግዘዋል የተባበሩ መንግስታትም አሀጉሪቱ ከጦርነትና ግጭት የጸዳች እንድትሆን የሚያደርገውን ጥረት እንደሚደግፍ ላረጋግጥላችሁ እንዳለው ባጉልቱ በተለይም ለግጭትና ጦርነት የሚዳርጉ ሁኔታዎችን መክታትና ይህን ኡን ለማድረግም ጠንካራ ትብብር ይጠይቃል ያሉት ያረብ ሊግ ሀገራት ዋና ጻፊ አህመድ ጌት ባጉልቱ ሰላምና ጸጥታን ለማረጋጋት በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የጋራ ጥረት እንደሚያደርጉን ተናግረዋል የጥይት ድምጽ የማይሰማባት አሐጉር ማድረግ በሚል ለዚህ ጉባኤ የተመረጠው መሪ حساب እኛ ከመናራመደው አቋም ጋር ቆረኝት ያለው ነው ይህን እውን ለማድረግ በመናደርገው ጥረት ውስጥም ተመሳሳይ ፈተናዎች አልፈናል ሰላምና ጸጥታን ማረጋጋት ካልቻልን የህዝባችን የመኖር ህሉና ማረጋጋት አንችልም በአረብ ሊግ ሀገራት የሚታየውን የሰላም ጥጥ ለማስቀረት መሄድ የሚገቡ ንርምጃዎች ሄደናል ሆኖም ግን ከህብረቱ ጋር በቀንጅት ዘላቂ የሆነ መፍቴ ማምጣት ላይ ትኩረት ማድረግ ይኖርብናል ግጭትና ጦርነት የኢኮኖሚ አቅም ዝቅ ማለትን ተከትለው የሚመጡ ናቸው ያሉት የፍልስጤሙን ፕሬዝዳንት ማህመድ አባስ ወክለው በጉባኤው ንግግር ያደረጉት የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ማህመድ ሽታይ የኢኮኖሚ ውድቀት ላይስከትሉ የሚችሉ ሁኔታዎችን መክታት ይገባል እንዲሁም ለሽብርተኝነት በራችን ዝግ መሆን አለበት ብለዋል በአፍሪካ ግጭትና ጦርነትን ማስቆም እንዲሁም ለዜጎች ሰላማዊ አጉርን የመፍጠር ሐሳብ ጋጉረ አፍሪካ አልፎ ተጽኖ ማድረግ የሚችል ሐሳብ ነው ፍልስጤምም በተመሳሳይ መንገድ እያለፈች ያለች ሀገር ናት ስለዚህ ካፍሪካ ጋር በጋራ በመሆን ሽብርተኝነትን በመዋጋት ዜጎችን በኢኮኖሚ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ትብብር ለመሰረት ይገባል የአፍሪካ ህብረት የማሪዮስ ጉባኤ በተያዘው አመት በሰላምና ደንነት እንዲሁም በኢኮኖሚ ዘርፍ የተለያዩ ፖሊሲዎችን ይፋ እንደሚያደርግም ይጠበቃል በተመሳሳይ በአፍሪካዊ የግጭት አፈታት መሪህ ለአፍሪካ ችግር መፍቴ መስጠት ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባው ተገለጸም በአሐጉሪቱ ፈተና የሆነ የመጣው ሽብርተኝነት ላይም ተጨባጭ ርምጃ ሊወሰድ እንደሚገባው በ33ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች መደበኛ ጉባኤ ላይ ተጠቁሟል ሙሉ ግርማይ 33ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች መደበኛ ጉባኤ ሲከድ የመሳሪያ ድምጽ ማይሰማባት አሐጉሩን በፈረንጆች 2020 ማይት የህብረቱ መሪ ሐሳብ ነው ለአመታት በግጭት ውስጥ ተዘፍቀው ያሉ እንደ ሊቢያና ደቡብ ሱዳን የመሳሰሉ ሀገራት ዛሬ መቋጫ አላገኙ። እነዚህና ሀገራት ጨምሮ ሌሎች የግጭ ሰለባ የሆኑ ሀገራት ለችግራቸው አፍሪካዊ መፍት እንደሚያስፈልጋቸው በፈረንጆች 2019 ህብረቱን በሊቀ መንበርነት የመሩት የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲሲ ይገልጻሉ። በግጭቶች በሽብርተኝነትና በስደተኞች ላይ እንዲሁም በአገር ውስጥ መፈናቀል ያሉ የመሳሪያ ድምጾችን ለናስቆም ይገባል። በግብጽ አስተባባሪነት ባለፈው ተሐሳስወር ላይ በተከሄደው ሳሃራን ፎረም ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ መወሰድ እንዳለበትም የሀጉሪቱ መሪዎች ተቀ
ተቀበለ ነው አለ ከግጭት ባለፈ አፍሪካን የፈተናት ያለው የሽብርተኝነት ጉዳይም ቀጣዩ አፍሪካ ህብረት የቢስራ ሊሆን እንደሚገባም ተጠቁሟል ተለይም የሽብርተኞች አደጋ ጥላ ያጠላባቸው የሚገኙት ሳሃልና የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ለነጻ ለማድረግም ተጨባጭ አርመጃ ሊወሰድ እንደሚገባም የፈረንጆች 2000 የህብረቱ ሊቀ መንበር ስፍራ የተረከቡት የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ይናገራሉ The summit that we will hold must come up with the real actions. ጉባኤው ተጓራዊ የሚሆኑ ርምጃዎችን ማምጣት አለበት። አፍሪካውያን ግጭቶችንና ሽብርተኝነትን እንዲያበቃ ማድረግ አለብን። በተለይም በሳል ቀጠናና በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት እንዲሁም ወደ ሌሎች የተዛመተ ያለው ሽብርተኝነት ማስቆም አለብን። ከሀጉሪት ውጪ የውክልና ጦርነቶችንም ማድረግ የሚፈልጉ ሀገራት ከማስቆም አንጻር ሊሰራ ይገባል። ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ መፈለግ በሚል መርህ በሀጉሪት ላሉ ግጭቶች መፍትሄ መፈለግም ደው አፍሪካ በትክክለ ተሰራለች። ongoing conflicts on our continent ብታዩ በፍረንጆቹ አመት አሃጉሪቷ ከጥይ ድምጽ ተላቀቀችና ዜጎቿን ከደህነት ለማላቀቅ ፍትዋን እንድታዞር ሁሉም የህብረቱ አባል ሀገራት በግጭት አፈታት ላይ ትኩረት ሊያደርጉ እንደሚገባም ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ሳስባሉ security in our collective effort to silence the guns በሃያ ሃያ የመሳሪያ ድምጽ የማይስማባት አፍሪካ ለማየት ሁሉም በትብብር ሊሰራ ይገባል በአፍሪካ ህብረት የሰላም ጸጥታ ምክር ቤትና በኮሚሽኑ በኩል ሁሉም አባል ሀገራት ትኩረታችንን በግጭት አፍታት ላይ ማድረግ አለብን ባለፈው በፈረንጆቹ 2019 የደቡብ ሱዳን የሰላም ሂደት ሶማሊያ የሚገኘው አፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲቀጥል በማድረግ ረገድ ውጤት የመጣበት አመት መሆኑን ተጠቁሟል ሴቶች በመንግስት መዋቅር ውስጥ 50 በመቶ ውክልና ሊኖራቸው እንደሚገባም አዲስ የተሾሙት የአፍሪካ ህብረት ሊቀ መንበር ሴራማ ፎዛ ገለጹ ሊቀ መንበሩ ከሹመታቸው በኋላ ባደረጉት ንግግር አፍሪካውያን ሴቶች በኢኮኖሚ መገለል ውስጥ ናቸው ብሏል ለዚህም ትርጉም ያለውና ዘላቂ ሆነ መንገድን በመፈለግ የሴቶችን አቅም አጎል በተለይ ሊሰራ እንደሚገባው አመልክተዋል agenda 2063 calls for the allocation agenda 2063 bians 5 bemeto giji besetoch kemi meru derejitoch indion tir yadergal neger gin ahonem dres besetoch kemi meru yenigd derejitoch yemikeyedo giji ka 1 bemeto betachno yihin meqeyer alleben besetoch lay yemidersawun tsotan meseret yaderege tqat medresa al መቅረፍ አለብንም ብሏል ሴቶችን ወደ አማራርነት ማምጣት ትርፋማነት ያለው ነው ያሉት ሊቀ መንበሩ ሆኖ መባሃጉሪቱ ሴቶች ሚናቸውን እንዳይጫወቱ ድሉ ተነፍጓቸዋል ሲሉም ተናግረዋል እንደ ሪፖርተራችን በተለይም ተጋቦ ዘገባም በመንግስት ተቋማት ውስጥ ያላቸው ውክልና ባሃጉሩ እድገት ላይ እንዲሳተፉ የሚጋብዛ ለመሆኑን ማንስተዋል the representation of women in decision making structures የሴቶች ውክልና በተለይ እንደ ፓርላማ ባሉ ውሳኒ ሰጭነትን በሚፈልጉ የመንግስት መዋቅር ውስጥ በአፍሪካ ያለው ድል እጅግ በጣም ይራቀ ነው የአጉሪቱ ሴቶች ቢያንስ 50 በመቶ ውክልና በሁሉም የመንግስት መዋቅር ሊኖራቸው ይገባል የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች መደበኛ ጉባኤ አጠቃላይ ውሎን በተመለከተ ከአፍሪካ ህብረት አድራሽ በከተማ መስመራችን ላይ የሞገስና እንዲሁም ደግሞ ሪፖርተራችን ቶማስ ሃይሉ በከተማ መስመራችን ላይ ይገኛል ቶማስ ሃይሉን በቀጥታ አገኝተነው አላሁ ቶማስ እንደምንለው የህብረቱ የመሪዎች መደበኛ ጉባኤ አጠቃላይ ውሎ ምን ይመስል ነበር ከመሳሪያ ድምጽ ነጻ የሆነች አፍሪካን ለመፍጠር ያለመው ይሄው የህብረቱ ስብሰባስ የተባለውን ለማሳካት ያለ ቁርጠኝነት ምንድነው የሚመስለው አምሰግናለሁ ጌታቸው እንደውም ተመልካቾቻችን እንደምናምሽታቸዋል እንግዲህ እንደሚታወቀው 33 ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ሰብሰባ ቀደም ሲል በዜናዎቻችን እንደተመለከተ ነው በአጠቃላይ በአፍሪካ ሰላም እንዲሁም ደግሞ በተለይ የጠይት ድምጽ የቶክስ ድምጽ የማይሰማባት አፍሪካን ለመፍጠር ያለመ በመዲካል ደረጃም እሱ ነው አስቀምጦ ነው እንግዲህ የተለያዩ አጀንዳዎችን ቀርጾ ሲንቀሳቀስ የነበረው ከዚሁ ጋር በተያያዘም እንግዲህ የተለያዩ መሪዎች በዚሁ ጉባኤ ላይ ንግግር ማድረጋቸው ይታወቃል ታዲያ ይህ ሎጎ ወይንም ደግሞ ይሄ ቴም ወይንም ከዚህ ከመሪቃሉ ጋር በተያያዘ ምንድነው አፍሪካ ውስጥ ስካውን ድረስ ይከሰተው የነበሩት የሚለውን ማንሳት ተገቢ ይሆናል ማለት ነው አፍሪካ እንደሚታወቀው ጽንፈኝነትና ሽብርተኝነት አደጋ ከተጋረጠባቸው አህጉሮች መካከል በዋናነት የምትተከስ እናት ማለት ነው በአህጉሪቱ ውስጥ ያሉ አሀገራትም ከዚህ ከሽብርተኝነት ጋር በተያያዘ እስከመጥፋት የደረሱ አሀገራትም አሉ በኢኮኖሚያቸው በፖለቲካው እንዲሁም በማብረይ ትልቅ ችግር ፈተናም የሆነባቸው ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ ነ ዲሞክራሲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ማንሳት ይችላል የሊቢያ ጉዳይን ማንሳት ይችላል 
የደቡብ ሱዳን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን ግጭት መፈናቀልና ከዚሁ ከጽፈኝነትና ከአክራዲነት ጋር በተያዘ የተስተዋለባቸው ሀገራት ናቸው ማለት ነው በዚሁ በአፍሪካ ውስጥ እንግዲህ ይሄንን እንዲቀረፍና በኢኮኖሚው የበለጸገች አፍሪካን ለመፍጠር የሀገራት ትብብር ያስፈልጋል የአፍሪካም በቀጣይም አጀንዳ ተደርጉ ሲንቀሳቀስበት ተብሎ የሚታሰበው ይሁን ነው ማለት ነው በግምገሞም እነዚህ ሀገራት በቀጣይ የሚወጡ ከግጭት ከሰለባ የማይሆኑበት አጋጣሚ ለመፍጠርም የራሱን አስተዋጽኦ ያርጋል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው እንግዲህ በአፍሪካ ህብረት የሰባይ መብት ሊቀ መንበር የሆኑትን ዶክተር ሰለሞን አየለን ቀደም ሲል በዚሁ በአፍሪካ ህብረት ተገኝቶ ነው ብርሳቸውን ለማነጋገርችናል ማለት ነው ለመሆኑ ይህ በአሁኑ የተመረጠው መሪ ቃል ወይንም ራስ ዋና ራስ ሳይለንሲንግ ዘጋን ግጭት የጦርነት ድምጽ ማይሰማባት አፍሪካ ለመፍጠር የሚደረገውን ጥለት ለምን እንደሆነ ምን እንደሆነ ይሄ አንድምተው የሚሉን ጠይቀናቸው ነበር ካስቱዲዮውን ተከታተለን እንመለስ አፍሪካ ለረጅም ጊዜ በተለያዩ የጦርነትና የግጭት ቀውሶች ውስጥ የቆየችበት ሁኔታ ነው የነበረው በዚህም የግጭትና የጦርነት ቀውስ ምክንያት እጅግ በጣም አስከፊ የሆኑ ክስተቶችን ያስተናገደችበት ሁኔታ ያየንበት ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። የቅርቡን እንኳን ብንወስድ እዚህ ጎረቤት ደቡብ ሱዳን የተከሰተው ክስተትና በሰው ህይወት በሰው ልጅ አካል ላይ በንብረት ላይ እንዲሁም ደግሞ በአብሮ መኖር ላይ ያደረሰው ከፍተኛ የሆነ ቀውስ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ደግሞ ሀጉሪቱ ያላትን አቅም ያላትን የተፈጠረው ሀብት እንዲሁም ደግሞ የማደግ ፖቴንሻል መጠቀም እንዳትችል የሚያደርግበት ሁኔታ ላይ የደረሰበት ሁኔታ ነው አንግሪ ለላኛው ነጥብ ደሞ የአፍሪካ ይህንን በጥይስ ድምጽ ወይንም ደሞ ጦርነት የማይከድባት አሀጉሩን ለመፍጠር ከሚደረገው ጥረት ጎን ለጎን የአፍሪካ ሊቀ መንበር የሰባዊ መብቶች ሊቀ መንበሩ እኛ ጠይቀናቸው ጥያቄ አለ ይህንን በርግጥ በአሁን ሰዓት አፍሪካ ባሁን ባለችበት ነባሪ ሁኔታ ይህንን ግብ ማሳካት ይቻላል ወይስ እንዲሁም ደሞ ምንስ መደረግ አለበት የሚልም ነጥብ አንስተናላቸው ነበር አሁን ደሞ ተከታተለን እንመለስ አሀጉሪቱ የየታየ ካለው የዴሞግራፊክ ቼንጅ ጋ ተቆራኝቶና ብዙ የወጣት ክፍል የሚፈልገውን አይነት ዲግኒፋይድ የሆነ ህይወት የሚመረበትን አጋጣሚ የሚፈጥር የፖሊሲ እንዲሁም ደግሞ የገቨርናንስ ሁኔታ ያለበት የየመጣ ያለበት ፍጥነትና ይሄ ብዙ የዩዝፉል ፖፑሌሽን ፍላጎቱም ዲግኒፋይድ የሆነ ኑሮ ለመኖር እየጣረ ያለበት ሁኔታ ወይም ደግሞ እየጠየቀ ያለበት ሁኔታ ተምጣጣኝ አይደለም ፍጥነት ይጎልሏል በዛ ላይ ደግሞ በኮራፕሽኑ ምክንያት ብዙ ነገር ወደ ኋላ እየቀረ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካልተሻሻሉ በስተቀር ይሄን ነገር በቀላሉ አቺ ማረግ የሚቻልበት ሁኔታ አለ በእያላም አንግሪ ለአፍሪካ የሥራአጥነት ችግር የጽፈኝነት ሽብርተኝነት በኢኮኖሚው አንዲ በማህበራዊና በፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎቿ ላይ ተጽኖ ያሳደረ እንደመጣ ነው ይሄን ደሞ ሳይለንሲንግ ዘጋን ግጭት እንዲሁም ደሞ ከ መሳሪያ ድምጽ የራቀች አፍሪካን በኢኮኖሚው ደግሞ የዳብረች አፍሪካን ለመፍጠር የሚደረገውን ጥረት ያገዛል ተብሎ ይታሰባል ሌላው እዚሁ አፍሪካ ህብረት ውስጥ የሚገኘው ባልድረበይ አዩብ ሞገስ ደግሞ ጠቅላላ ያሉ ነጥቦችን በተለይ ከኢኮኖሚ ከፖለቲካና ከማብራይ እንቅስቃሴዎች ጋር ያለውን አፍሪካ የገጠማትን ፈተናዎችና ሌሎች ነጥቦችን ሊያጋራን እዚሁ ይገኛል ማለት ነው ወደሱ እንለፍ ጌታቸው
አመሰግናለሁ ቶማስ እንግዲህ ዛሬ 33ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በዚህ በአዲስ አበባ በሚገኘው የአፍሪካ ህብረት ቅጥር ግብይት ውስጥ ተጀምሯል ቀደም ሲል በዜናዎቻችን ለመዳሰስ እንደሞከርነው የዛሬው የአፍሪካ ህብረት የመክፈቻ ስነ ስርዓት ከአሃጉራዊ ጉዳዮች ባሻገር ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን ጭምር የዳሰስ እንደነበር ነው የሚገለጸው የተገለጸው ለምሳሌ የፍልስጤም የመካከለኛው ምስራቅ በአሜሪካ የቀረበው የሰላም ሐሳብን በተመለከተ የተለያዩ ሐሳቦች በሊቀመናብርቱ በአፍሪካ ህብረት ሊቀ ኮሚሽነርና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጎተሪስ በኩል የተለያየ መልክቶች ተላልፈዋል ሌላው ደግሞ የህብረቱ ኮሚሽነር ሙሳፋኪ ማህመድ በቻይና የተከፈተው ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ አፍሪካ ወይም አፍሪካ ህብረት ለቻይና ያላትን አጋርነትም የገለጸችበት ነበረ እንደዚሁም ደግሞ ቀደም ሲል በዜናዎቻችን ላይ ለመከታተል እንደሞከርነው የህብረቱ የወቅቱ ሊቀ መንበር ሲርል ራማፎዛ የደቡብ የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ማለት ነው በአፍሪካ ላይ የሚስተዋለውን ግጭቶች ለመፍታት ወይም ደግሞ አላማውን የጦር መሳሪያ ድምጽ የማይሰማባትን አፍሪካ ለመፍጠር ወደ ሌሎች ሀገራት ወይም ደግሞ ወደ ሌሎች አሃጉራት ከመማማተር ይልቅ ውስጣዊ መፍቴዎችን ይበልጥ ማበልጸግና መመልከት ይገባናል ላይ አሉት ከዛው እጪ ግን ከሰዓቱ ፕሮግራም ለበርግጥ ለመገናኛ ብዙ አንዝግ ነበረ ከቀደም ብሎ ከወጡ መርሃ ግብሮች ለመረዳት እንደቻል ነው በዛሬውለት የአፍሪካ ህብረት የማሻሻያ ወይም ደግሞ የሪፎርም ሂደት ምን ላይ እንደደረሰ የሚያስቀኝ ሪፖርት ቀርቦ መሪዎቹ ውይይት አድርገውበታል በነገራችን ላይ በዚህ የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጉባኤ ላይ ከ30 በላይ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ሰገንተዋል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሰባት የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሮች እና ሌሎች የምክትል ፕሬዝዳንቶችና በከፍተኛ የመንግስት ሐላፊነት ላይ የሚገኙ የአፍሪካ መሪዎች የነ ጉባኤ ታደመዋል እንግዲህ ዝግ በነበረው መርሃ ግብረ አንድ የተነሳው ቀደም ሲል እንደተቀስኩት የህብረቱ የሪፎርም ጉዳይ ምን ላይ ደርሷል የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ይህ ሐሳብ በተንጸባረቀበት ወቅት የህብረቱ ሊቀ መንበር የነበሩት ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሚ ሪፖርት አቀረበው በዛ ላይ ውይይት ተካይዷል ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በከሳቱ ሉ አንድ የተነሳው ነገር የአፍሪካ የሰላምና ደህንነት ምክር ቤት ያለፉትን አመታት ሪፖርት አቀረባል በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ የዚህ ህብረት የዚህ ምክር ቤት አባል ሆና ተመርጣለች ባለፈው ከቀናት በፊት ማለት ነው እንግዲህ ይህ ምክር ቤት 15 አባል አገራት ያሉት ሲሆን በቅርቡ 10 10 አገራትን መርጧል ከዚህ ደግሞ ከምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያና ጅቡቲ ተመርጧል የውጪ ጉድ ከውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘ ነው መረጃ እንደሚያመለክተው ደግሞ ኢትዮጵያ ለዚህ ቦታ በከፍተኛ ድምጽ መመረጧ ነው የተገለጸው ይህም ደግሞ በቀጠናዋ ሰላም እንዲፈጠር ያደረገችው አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ ነው በተደጋጋሚ ተጠቀስ እንደነበረው በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ለሁለት አስር ታመታት የዘለቀው ችግር በመፈታቱ እንደዚሁም ደግሞ በደቡብ ሱዳን በሱዳንና በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ኢትዮጵያ ያደረገችው ያለውን ጥረት በተመለከተ ነው እንከዛም በተጨማሪ ደግሞ በነገው ዑለት የሚጠበቁ ሁነቶች አሉ ለአብነትም የሀገራቱ መሪዎች በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሪፖርት ያቀርባሉ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ደግሞ የአፍሪካ ሁሉን አቀፍ የልማት መርሃ ግብር አፍሪካ ኮምፕሬንሲቭ አግሪካልቸር ዴቨሎፕመንት በተመለከተ የ5 ደቂቃ ፕሮግራም ይቅርታ ሪፖርት ያቀርባሉ እና ሌሎች ጉዳዮችም እንደዚሁ የሚቀጥሉ የሚቀጥሉ ነው የሚሆኑት በነገው ለት ብቻ 15 በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ ሪፖርቶች ይቀርባሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደግሞ ቀደም በፊል እንደገለጽ ነው ግብርናውን በተመለከተ ሪፖርት ያቀርባሉ ማለት ነው ለጊዜው ከዚህ ከአፍሪካ ህብረት ያለ መረጃ ይሄን ይመስላል አመሰግናለሁ ጌታችሁ በልደብርቻችን የየው ሞገስና ቶማስ ሳይሉ በቀጣ መስመራችን ላይ ገብታችሁ ላደረሳችሁ መረጃ ከልባ አመሰግናለሁ ወደ ሌሎች ዘገባዎች እናልፋለን የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሀገራትን አቅም ያሳደገ እንደሚገኝ የአፍሪካ ህብረት ገለጸም የህብረቱ የማህበራዊ ጉዳይ ኮሚሽን የኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል 15 የአፍሪካ ህብረት ለኮሮና ቫይረስ ከፍተኛ ተጋላጭ መሆናቸውን የገለጹት የአፍሪካ ህብረት ማህበራዊ ጉዳይ ኮሚሽነር አሚራ አልፋዲ ቫይረሱ ከመሰራጨቱ በፊት የመከላከል ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ መገልጸዋል በኢትዮጵያም ጋቦን ግብጽ ዛምቢያና ጊኒ ቫይረሱን ለመከላከል ቀጠናው የተበበረ ማከለ መከፈቱን አስረድቷል በሌላ በኩል በህብረቱ ጠንካራ የጤና ስርዓት ላል ገነቡ ሀገራት ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችል የአቅም ግንባታ ስራ እየተሰራ መሆኑን ተክሰው ኮሮና ቫይረስን መከላከልን በተመለከተ የተለያዩ ሀገራት ስልጣና እየተሰጠ እንደሚገኝም ተጠቁሟል
በቅርቡ የተከሰተው በቻይና የተከሰተው ማለት ነው የኮሮና ቫይረስ ወደ ተለያዩ ዓለም ሀገራት እየተዛመተ ይገኛል የተለያዩ ሀገራትም የቫይረሱን ስርጭት በተመለከተ ለመቆጣጠር መጃዎችን እየሰሩ እየወሰዱ ነው የሚገኙት የኢትዮጵያ አየር መንገድም ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ መንገደኞችን በመመርመር የቫይረሱን ስርጭት ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባ ቅድመ ጥንቃቄ የሥራዎችን ያከናውነ እንደሚገኝ ጭምር ተገልጿል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን እንግዳጋብዘናል እንግዳችን በኢትዮጵያ አየር መንገድ የንግድ ስራ ክፍል ዋና ሐላፊ አቶ ኢሳያስ ወልደማርያም ናቸው ስለመጥቱልና መሰገናለን እየመሰገናለን መልካም በኢትዮጵያ አየር መንገድ እየተካሄደ ያለው የኮሮና ቫይረስ ምርመራም ወይም ቅድመ ጥንቃቄ ባለማቀፍ ደረጃ ሲታይ ምን ይመስላል እንግዲህ የጤና ስጋትም ሆነ የደህንነት ስጋት ወይ የሽብር ስጋት ባለም አቀፍ በራራ ህግ ሁሉም ህግ አላቸው የሚመሩበት ለዛም ያለም አቀፍ የሲቪል አቪዬሽን ኦርጋናይዜሽን አይካው ለጤና ሲሆን ደግሞ የዓለም አቀፍ የጤና ደረጃት እና CDC እንደገና ደግሞ ዓለም አቀፍ አየር መንገዶች ማህበር አያታ የሚያወጡት ህግ አለ። ስለዚህ ማንኛውም የዓለም አቀፍ የበራራ ህግ የሚመረው በዚህ ስለሆነ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሙሉ በሙሉ በዚህ ነው የሚመረው ይሄ ማለት ይሄን ጉዳይ የኮሮናን ቫይረስ ለመከላከል እና ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ስፕሬድ እንዳይደርግ ከመሳፈሪያ ቦታም መድረሻ ቦታም ላይ ለክ ዓለም አቀፍ የጤና ደረጃት ያዘጋጃቸው ህጎች አሉ በዛ መሰረት የተደረገ በጥብቅ ነው የሚሰራ ያለው ምርመራውን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ወይም የገቢ መንገደኞችን የሚመረመረው አካል ማን ነው ከኢትዮጵያ ላይ የኢትዮጵያ የጤና ሚኒስቴር እና ከኤርፖርት ካሉት ኮሚኒቲስ ጋር በአጠቃላይ በመተባበር በአለም አቀፍ የጤና ደረጃት ህግ ያደርጋል ከኦሪጅንም ደግሞ ከቻይና በራራ የሚመጡት ከቻይና እንደ አምስት ቦታዎችን እንዳለን ጓንዙ ቸንዱ ሻንጋይ ቤጂንግ እና ሆንግኮንግ ከዛ ሲመጣ ደግሞ የቻይና የጤና ባለስልጣናት ሙሉ በሙሉ ምርመራ አርገው ይልካሉ እዚህም ደግሞ እነዚህ ተቀበለው ይሰራሉ ማለት ነው። የበሽታውን ስርጭት በተመለከተ የተለያዩ ሀገራት ከስጋት በመነጨው ሁኔታ በረራዎችን ያቋረጣሉ እንዳቋረጡም መረጃዎች አሉና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን ወደ ቻይና የሚያደርገውን በረራ አቋረጠም ይሄ ወነበት ምክንያት ምንድነው? እንግዲህ አገሮች አቋርጠዋል ሲባል አሁን እየተነጋገርን ባለንበት ሰዓት ቻይና በ30 አየር መንገዶች ከ100 በላይ ዓለም ከተሞች ጋር ኮነክትድ ናት ዛሬ እና ከበግዙ መቶች ከ800 በላይ የሚቀጥሩ ፍላይቶች በሳምንት ውስጥ ወደ ቻይና ይወጣሉ ከቻይና ይገባሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ 127 መዳረሻዎች አሉት። ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና የሚሄደው ቢያቆም እንኳን ሁሉም ከቻይና ሄደው የሚሄዱበት ቦታ ስለሚያገኝ ሰዎችን ተቀብሎ ሊያመጣ ይችላል። በየሲንጋፖሩ፣ በየኳላላምፑር፣ በየኮሪያው፣ በየጃፓኑ ሁሉ ስለምንሄድ ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቻይና ያቆም በሚለው ቻ ሳይሆን መፍቴው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የትም ሀገር አይሂድ ኢትዮጵያ ተዘጋ እንደ ማለት ነው አንድ ሌሎችም አየር መንገዶች ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡት በሙሉ ያቆሙ የማለት ያከል ነው ምክንያቱም ዓለም በጣም ኢንተርኮኔክትድ ናት ከ100 በላይ ከተማዎች ከ30 በላይ አየር መንገዶች አሁን እየተነጋገርን ያለን ወደ ቻይናና ከቻይና እየሰሩ ነው ስለዚህ ማቆሙ አይደለም መፍቴው የሚሆነ ከዛ ይልቅ ይሄ በሽታ የተከሰተበት ሁዋን ከተማ ሁቤ ወረዳ ውስጥ ስለሆነ ከተያዙትም ሰዎቹ 97 በመቶ እዛው ነው ያሉት የቻይና መንግስት ደግሞ አጥሯቸዋል እንዳይወጡ ተከለለዋል ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ ሁቤ ላይ አይበርም ቀድም የጠሯቸው አምስት ከተሞች በጣም ከሁቤ ሩቅ ናቸው ስለዚህ አንደኛ ይሄ ሁኔታ ያለ ነው ሁለተኛ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማለት የኢትዮጵያ ማለት የ100 ሚሊየን ነው ስለዚህ 100 ሚሊየንን ሪስክ ካደረገን ጤናውን እና ሰው ከተቸገረ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚባል አይኖርም ስለዚህ ሐላፊነት በተሞላው ባለም አጠፍክ በመሰረት በመመራት ነው ምናረገው ከዚህ በፊትም ብዙ ታሪኮች አሳልፈናል ሳርስ ነበር ዚካ ነበር ሜርስ ኢቦላ ነበሩ በ10 ሺህዎች የገደሉ በዛ ጊዜም ያለም አቀፍ የጤና ደረጃትን መመሪያ በመከታተል በትክክል አድርገን ከየ በነዛ ቦታዎች ሁሉ سنሰራ የስጋት ሳይኖር ነው የሰራ ነው ያሁንም ከዛ የተለየ አይደለም እና ምናልባት እንደ ጉዳይን ቁረጥ ለማድረግም የእንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ስጋቶች በሚነሱበት ጊዜ አንድን ሀገር ግዛት ተራም ደው ወደ ሌላ ሀገር ላይ ሊስፋፉም ይችላሉ እንደዚህ አይነት ስጋቶች በሚነሱበት ጊዜ የብዛ ሀገራት ትብብርን እንደሚጠይቅ በተለያዩ ግዛት ይነገራልና ኢትዮጵያ በተለይ ቀደም ሲል እንዳሉት ካሁን በፊት ተፈጥረው በሚያቁትም ችግሮች ውስጥ የነበረት ሚናና አጠቃላይ ጥንቃቄና አካሄዷ ምንድን ነው የሚመስለው ከዚህ በፊትም ዓለም አቀፍ የጤና ደረጃት እንደመሰከረላት ያወጣውን መመሪያ በትክክል ተግብራ ምንም ችግር ሳይኖር እነዚህን ሁሉ በሽታዎች ከዚህ በፊት ማለፍ ተችሏል በ10 ሺህዎች በላይ የገደሉ ማለት ነው አሁን ኮሮና ቫይረስ ወደ 800 ምናምን ነው ሰው የገደለው ከዛው ውስጥ 
813ቱ እዛው ቻይና ነው ሁለቱ አንድ ሆንኮንግ አንድ ፊሊፒን ነው ይሄን ያል ብቻ ነው ግን ይሄም ቀላል አይደለም የሰው ህይወት ስለሆነ በጣም ከባድ ነው ግን ከበፊቶቹ ጋር ሲወዳደር ይሄ በጣም አነስተኛ ቢሆንም አሁንም ቢሆን ግን በከፍተኛ ኃላፊነትና በጥንቃቄ ባለም አቀፍክ ያለም አቀፍ የጤና ደረጃት በሚያወጣው መመሪያ ከብዙ ሀገሮች ከቻይናም ከምን ሄድባቸው ሀገሮችም ጋራ በመተባበር በወጣው መመሪያ መሰረት ስለሆነ ምን እንሰራው ይሄንንም ሙሉ በሙሉ በጥሩ ሁኔታ እንደምንወጣው ከፍተኛ እምነት አለ። ምናልባት ይሄ የመከላኪያ ጭምብሎችን በተመለከተ ሌሎች የጥንቃቄ ለተነቃቄ የሚረዱ መሳሪያዎችን በተመለከተ ምን ያክል የተማሉ ናቸው? ይሄንን እዚህ ቦሌም ባለው ሁኔታ በማየት ከቻይና ተጨማሪ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዲመጡ የኢትዮጵያ የየር መንገድ የራሱን በመሳተፍ ጤና ጥበቃን በመርዳት ይሄን በማድረግ ላይ ይገኛል። እና ሰፕላይስ equipments appliances ይሄን በማስመጣት ከጤና ጥበቃ ጋር በመተባበር ይሄን ነገር ያደርጋል። በኢትዮጵያ የየር መንገድ የንግድ ስራ ክፍል ዋና ኃላፊ አቶ ኢሳያስ ወልደማርያም ከልባ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜና እንደቀጠለ ነው ለአፍሪካ አህጉር አቀፍ መረጃና ደህንነት ውጤታ ማገልግሎት ኢትዮጵያም የጀመረችው እንደጋፋ አጥናክራ እንደምትከተል መከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደምቀ መኮንን ተናገሩ ከአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ጎን ለጎን የአፍሪካ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ኮሚቴ ዋና ጽህፈት ቤት አዲስ አዲስ ዘመናዊ ህንፃ በይፋ ተመርቋል በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኙ ታቶ ደምቀ ለአፍሪካ አህጉር አቀፍ መረጃና ደህንነት ውጤታ ማገልግሎት ኢትዮጵያ የጀመረችው እንደጋፍ ታጠናክራለች ብለዋል የአፍሪካ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ኮሚቴ ዋና ጽህፈት ቤት ዘመናዊ ህንፃ የአፍሪካ መዲና በሆነችው አዲስ አበባ ላይ መገንባቱ ኢትዮጵያ ለሀገሪቱ ሰላምና ጸጥታ የምትጫወተው ትርጉም አዘል ሚና መገለጫ እንደሆነም ተናግሯል የአፍሪካ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ኮሚቴ ዋና ጽህፈት ቤት ዘመናዊ ህንፃ መገንባያ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ቁልፍ ቦታ የኢትዮጵያ መንግስት መስጠቱን አስተዋል የኢኳቶሪያል ጊኒ ፕሬዝዳንት ቲዎዶር ኦቢያንግ ንጎሜ ባሶጎም በለህንጻ ግንባታው ሙሉ የፋይናንስ ድጋፍ ማድረጋቸውን በማስተዋስ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን መስጋናቸውን አቀርበዋል መረጃውን ያدرسን የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የካናዳቻቸውን ፍራንስዋ ፍሊፕ ሻምፓኝን በጽህፈት ቤታቸው ተቀበለው አነጋግረው አላቶ ገዱ ኢትዮጵያ ምን ያካሄደች ይላልች ሁሉን ተናው ይለውት ካናዳ የምታደርገው እንደጋፋ አጥናክራ እንደተቀጠለም ጠይቀዋል ኢትዮጵያና ካናዳ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ከጀመረበት 1957 ጀምሮ ከነበራቸው የመንግስታት ግንኙነት ባሻገር በንግድ ኢንቨስትመንትና ቱሪዝም ትብብራቸው ማስፋት እንደሚገባቸውም ተቀመዋል አቶ ገዱ የኢትዮጵያ የየር መንገድ በሳምንት አምስት ቀናት ወደ ካናዳ የሚያደርገው በራ ለሁለቱ ሀገራት የህزب ለህزب ግንኙነት መጠናከር የጎል አስተዋጽኦ እንዳለው አውስተው ይሄው ይበልጥ እንዲጠናከር ሚኒስትሩ ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ጠይቋል የካናዳው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፍራንስዋ ፍሊፕ ሻምፓይን በበኩላቸው ካናዳም ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ግንኙነት ተንካራ ረጅምና ታሪካዊ መሰረት ያለው መሆኑን አንስተው በቀጣይም ተባብሮ ለመስራት ሀገራቸው ዝግጁ መሆን ገልጿል ኢትዮጵያም ያካሄደችው ያለውን የፖለቲካና ኢኮኖሚ ሪፎርም አድንቀው መጪው ምርጫም የተሳካ እንዲሆን ምኞታቸውን ገልጿል ካናዳ ኢትዮጵያ ለያዘችው የለውጥ ጉዞ ሁሉን ተናው ይድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ጨምር ገልጿል መረጃውን ያدرسን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ከሴት ኢትዮጵያውያን ስራ ፈጣሪዎች ጋር ተዋያዩ በኢትዮጵያም በቱሪዝም ዘርፍ ተሰማርተው የሚገኙ የትራቨል ኢትዮጵያስ ጎም የደረጀት ባለቤት ወይዘሮ ሳምራይት ሞገስ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በነበራቸው ቆይታም የሴቶችን አቅም መገንባትና የሴቶችን የስራ ፈጥራ አቅም ለማሳደግ ሊደረጉ በሚገባቸው ጉዳዮች ላይ መወያየታቸውን ገልጸዋል። ሰሩ በተለይ በሴቶችን ኢምፓወር በማድረግ በጣም የታወቁ ናቸው እንደሚታወቁ ግማሽ ካቢኔታቸው ሴቶች ናቸው አብዛኛው ውይይታችን የነበረው በምን ላይ ነው ሴቶችን ወደ ኢምፓወርመንት ሲመጡ ምን ችግር ያጋጥማቸዋል በምን አይነት መልኩ እንፍታ የሴቶች አንተርፕሬነርን ለመጨመር ምን መደረግ አለበት እና በአጠቃላይ ያለውን በኢትዮጵያ ያለውን ገጽታ ላይ ነው የተነጋገር ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አብረን ከነበርነው ሰዎች በእኔም በኩል ስለ ቱሪዝሙ በስፋት ተነጋግረናል በኢትዮጵያ የሚገኙ ሴት ስራ ፈጣሪዎች በስራ ላይ የሚገጥማቸውን ችግሮች ለመፍታት የሚያስችሉ ተሞክሮዎችን በተመለከተ በካናዳ ስራ ፈጣሪዎች ልምድ ሊወስዱ እንደሚችሉም ጭምር ተናግረዋል ባሁን ሰዓት እንግዲህ ከ70% በላይ ወጣት ነው ያ 70% ወጣትን ደሞ ወደ ስራ 
ወደ ስራ ማምጣት ያስፈልጋል አንተርፕረነር ባደገ ቁጥር የስራዎች እድገት ደግሞ ይጨምራሉ እነዛን እንዴት አድርገን ማክሲማይዝ እናደርጋለን በምን መልኩ እናርክ በሚለው ላይ ነው የተነጋገርነው ሊገጥሙ የሚችሉ ለምሳሌ የአንድ አንተርፕረነር ሲጀምር የገንዘብ ችግርን በምን አይነት መልኩ መሆን ይገባዋል የሴቶችን ተሳትፎ ከፍተኛ ለማድረግ በምን አይነት መንገድ ማድረግ እንቻላለን እንደና ካፓሲቲ ቢልዲንግ ትሬኒንግ ከካናዳ ምን ልንማር እንቻላለን በካናዳ በኩል ምን ሊደረግ ይችላል በሚለው ነው ባብላጫው የተማረ ወጣት ኃይለ ያላት ኢትዮጵያ ለንግድና ኢንቨስትመንት መስፋፋት መልካም እድል የሚፈጠር በመሆኑ ካናዳ ለ ጋራ ለማት አጀንዳ እንደምትሰራ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ገለጹ ለኢፋዌ ስራ ጎብኝት አዲስ አበባ የሚገኙት የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ጋዜጣዊ መግለጫ አምሰቷል ኢትዮጵያ ባለፈው አመት አጋጥማት በነበረው የአውሮፓላን አደጋ ከሞቶ 157 ሰዎች መካከል 8ቱ ካናዳውያን መሆናቸውን ያስታወሱት ትሩዶ ካናዳና ኢትዮጵያ መልካምና መጥፎ ወቅትንም በጋራ አብረው ያሳለፉ አገራት ናቸው ብሏል ኢትዮጵያ ግማሽ በሚሆነው የካቢኔ ቦታዎች ሴቶችን በማሳተፍና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመራች በልጽግና ላይ ለመدرس ለምትሰራው ስራ የካናዳ መንግስት ገዛ እንደሚያደርግም ገልጿል a young educated population ባብዛኛው የተማረው ወጣት ያላትና ወደፊትም ትልቅ ለምን አቀዳ የምትሰራው ኢትዮጵያ ንግድና ኢንቨስትመንትን ለማሳፋት መልካም አጋጣሚ ያላት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ፈጣኒ ኢኮኖሚ ትክክል ያስመዘገቡ ካሉ ሀገራት መካከል ማንዷ ናት የካናዳ መንግስትም ይህን አጋጣሚ በመጠቀምና ለጋራ ለማስ ይባል እንዲሁም ለህዝቦቿ የተመቸች ሀገር እንዲትሆን በጋራ ይሰራል የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ኢትዮጵያም ሴቶችን ለማብቃትና የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም በመታደርገው ጥረት ሀገራቸው በአለም ባንክ በኩል ድጋፍ እንደምታደርግም ተናግሯል by working together በጋራ በመስራት የምንኮራበትን የወደፊት ህልም መፍጠር ይቻላል ካናዳና ኢትዮጵያ በበርካታ ነገሮች ይገራኛሉ በኢትዮጵያ ሴቶችን ለማብቃት የተጀመረውን ጥረት እንደግፋለን ዲሞክራሲና ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ የበኩላችንን ድጋፍ እናደርጋለን ኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድም ለሚሰራው ስራ እገዛ እናደርጋለን ኢትዮጵያ የእናቶችና ህፃናት ሞት ለመቀነስ የምታደርገውን ጥረት ሀገራቸው እንደምትደገፍ የኖርዌይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኤርና ሶልበርግ ገለጹ በኢትዮጵያ ጉብኝት በማድረግ ላይ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአዲስ አበባ የካሳንቺስ ጤና ጣቢያን ጉብኝቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ኤርና ሶልበርግ በጉብኝታቸው ወቅት ኢትዮጵያ በመጣ አመቱ የጤና የልማት ግቦች በተለይም የእናቶችና ህፃናት ሞትን በመቀነሱ ረገድ ባለፉት አመታት አበርታች ስራዎችን ሰርታለች ብለዋል በወሊድ ወቅት በእናቶችና ህፃናት ላይ የሚደርሰውን የሞትና ተያያዥ ችግሮችን ለመቀነስ በሚደረገው ጥረትም የኖርዌይ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጿል በኢትዮጵያ በፕሮጀክት ደረጃ ተግባራዊ ለሚደረጉ ሴፍ ሊትል ላይፍስና ካንጋሮ ማዘር ኬር በተሰኙ ፕሮግራሞች የእናቶችና ህፃናት ጤና ለመጠበቅ የኖርዌይ መንግስት የ5 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ማድረጉን በጉብኝት ወቅት ገልጿል ከውጭ መረጃ ምንጭ ወዳገኛቸው ዘገባዎች سنሻገር ደግሞ ሶማሊያ የምታከናውነውን ቀጣይ ምርጫ በተመለከተ 